l'immigration en la matière. Merci. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. C'est une question qui s'adresse à la Première ministre. La Première ministre a forcé la vérificatrice générale à ne jouer qu'un rôle symbolique et, en fait, à approuver la publicité gouvernementale partisane. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que la Première ministre va enfin faire ce qui s'impose et remettre en place la surveillance de cette haute fonctionnaire concernant la publicité gouvernementale Merci. J'aimerais dire aux députés d'en face que la vérificatrice générale est en fait la seule haute, fonc haute fonctionnaire pardon, de notre pays à avoir pris des mesures, ou plutôt notre gouvernement est le seul gouvernement à l'échelle nationale à avoir pris des mesures pour interdire la publicité gouvernementale partisane. Et donc, je pense que certaines formes de publicité, bien entendu non partisane, doivent continuer d'être autorisées, comme par exemple l'information sur la vaccination contre la grippe, le programme d'éducation sexuelle à l'école, la protection des consommateurs et la sensibilisation à la violence et au harcèlement à caractère sexuel. Bien entendu, il y a de nombreuses mesures qui doivent absolument faire l'objet d'une sensibilisation des Ontariens, comme par exemple le programme ontarien d'aide relatif aux frais d'électricité. Merci. Et c'est important de pouvoir en faire la promotion. Complémentaire. Monsieur le Président, ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. La Première ministre dit que le gouvernement n'a pas supprimé le rôle de supervision de la vérificatrice générale. Mais qui doit-on en croire Doit-on en croire ce gouvernement qui fait l'objet de multiples enquêtes de la PPO ou la vérificatrice générale elle-même, qui en réalité affirme que nombre des publicités diffusées par le gouvernement sont de nature partisane Ils sont en train de diffuser ces publicités à l'heure même, même où nous parlons. Ils sont en train d'utiliser les fonds publics à cela. Il s'agit d'une mauvaise gestion des fonds publics. Et donc, je pense vraiment que la Première ministre doit faire ce qui s'impose et arrêter de diffuser ces publicités partisanes financées par les deniers publics. La présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Eh bien, c'est publicité gouvernementale joue un rôle très important dans l'information des Ontariens. Et nous savons tous que le harcèlement et la violence à caractère sexuel ont des effets dévastateurs sur leurs victimes et leurs familles. Et donc nous avons lancé une campagne en mars 2015 qui permet de changer les comportements. Et qu'en ont été les résultats Écoutez, le député de Leeds Greenville doit revenir à l'ordre. Et je pense que certains d'entre vous sont également au bord de l'avertissement. Merci. Merci, la présidente du Conseil du Trésor. Alors, je peux vous dire que ce sont des publicités qui ont été visionnées à plus de 85 millions de reprises dans le monde entier. Et donc, voilà les résultats. Et cela en six mois. Et donc, bien entendu, il faut sensibiliser les gens à ce genre de problème. Merci. Complémentaire final. Merci beaucoup. Ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. Il s'agit là d'éluder notre question. La réalité, c'est que il n'y a pas de manière de nier le fait que la vérificatrice générale a dénoncé le caractère partisan de nombre de publicités diffusées par le gouvernement. Et ce ne sont pas les deniers publics qui devraient être utilisés à financer ces publicités partisanes. Et je ne veux pas qu'on me lise des notes d'allocution. Ce sont des publicités qui sont dans l'intérêt seul du gouvernement et qui sont financées par des deniers publics. J'aimerais que la Première ministre me dise, sans lire ces notes d'allocation, si elle va remettre en place l'autorité de la vérificatrice générale en matière de supervision. Merci.
Comme merci. Leader parlementaire du gouvernement, merci. Peut-être le chef de l'opposition pourrait expliquer pourquoi leur parti n'a pas fait ce qui s'imposait en 2004 et s'est opposé au projet de loi qui allait mettre en place des limitations très strictes quant aux publicités partisanes. Pourquoi donc est-ce que le député de Simcoe-Gray, pourquoi est-ce que le député de renfrew nipissing pembroke député de York-Simcoe, député de Paris sound muskoka député de Haldeman-Norfolk, Haldeman député d'Oxford, le député de leeds Grenville, deuxième fois, ministre du Travail à l'Ordre, député de dufferin calden Veuillez conclure. Tous ces députés sont toujours en fonction. La députée de dufferin calden deuxième fois, au moment où je m'assois, ne commencez pas. Pourquoi ces députés conservateurs n'ont pas fait ce qui s'est imposé en 2004 et pourquoi ils se sont opposés à un projet de loi qui visait mettre fin aux publicités à la Mike Harris? Nous nous rappelons des publicités de Mike Harris qui a fermé les écoles et qui a entraîné aussi la fermeture d'écoles. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Nous avons d'excellents médecins parmi nous aujourd'hui qui sont représentants de l'Association médicale de l'Ontario et certainement les députés d'en face on a entendu les points de vue de ces médecins. L'Institut pour les renseignements de santé a déposé son rapport annuel. Selon ce rapport, les patients attendent plus longtemps pour les surgeries de cataractes. L'année dernière, seulement 70 des patients se sont fait opérer dans des délais raisonnables. Et les chiffres étaient bien mieux en 2012. Il y a des compressions effectuées aux soins des patients. Ces temps d'attente sont pires. Et donc, est-ce que le gouvernement va continuer d'échouer aux patients? La première ministre. Je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir commenter. Mais j'aimerais souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Association médicale de l'Ontario. Les médecins jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé et dispensent d'excellents services au sein de notre réseau durable. Nous améliorons notre réseau de santé afin d'améliorer les temps d'attente et l'expérience des patients. Et nous voulons le faire en partenariat avec les professionnels de soins de santé, en partenariat avec les médecins. Nous allons donc continuer d'améliorer ce partenariat et j'ai hâte de rencontrer certains des membres de cette association. Je sais que les autres députés vont participer à ces rencontres. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, c'est drôle de voir un gouvernement qui a diabolisé les médecins de la province. Et c'est dommage parce que ce sont des personnes qui s'occupent des patients en Ontario. Nous avons 29 000 médecins qui exercent, qui exercent leur métier et qui accordent une priorité aux patients, mais le gouvernement ne le fait pas. Je n'ai pas de réponse quant aux opérations de cataracte. Peut-être euh, j'en aurai une euh, bientôt. Je, ce que je veux savoir, le gouvernement, comment s'attaquera-t-il au sous-financement au sein du réseau de la santé? J'entends parler très souvent des hôpitaux qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Vous ne vous aidez pas. Monsieur le Président, que ce soit les, les hôpitaux inadéquatement financés, les compressions aux soins infirmiers, que ce soit les médecins qui sont démoralisés en raison des compressions gouvernementales, est-ce que je peux avoir une réponse quant au temps d'attente pour les opérations de cataracte ou pour les, les opérations? Est-ce que les médecins appuient le gouvernement? Le bilan du gouvernement est tout à fait honteux. La Première ministre. Monsieur le Président, je vais profiter de l'occasion pour saluer mon père qui a 91 ans. Il a commencé à exercer son métier en tant que médecin en 1952 à Richmond. Il le faisait avec euh, trois autres médecins 
et il était en service lors de la construction de l'hôpital à York, ce qui a été fait lorsque moi j'étais adolescente. Et avant la construction de cet hôpital, il a travaillé à South Lake et on l'accompagnait lorsqu'il visitait ses patients. Et donc beaucoup d'événements familiaux étaient euh, interrompus par euh, des crises médicales. Je comprends donc très bien le travail acharné des médecins et à quel point ils appuient le, le risque de la santé. Et je vais m'efforcer à collaborer avec les médecins de la province. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première ministre, malheureusement, ce ne sont que des vœux pieux, étant donné que le ministre de la Santé diabolise les médecins à l'échelle de la province. Ces paroles ne veulent rien dire lorsque des mesures législatives sont déposées en chambre sans consulter les médecins. Député de Beaches East York, veuillez conclure. Le gouvernement dépose des mesures législatives en matière de santé et ne consulte pas les médecins. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, ils travaillent pendant trois, euh, depuis trois ans sans contrat. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un si mauvais rapport entre les médecins et le gouvernement. 29 000 médecins travaillants exercent leur métier et ils méritent de pouvoir s'exprimer. Et donc, Madame la Première ministre, si vous n'allez pas répondre à la question en matière des cataractes, pouvez-vous nous dire quand est-ce que les médecins seront encore une fois à la table des négociations. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux médecins et aux étudiants en médecine. J'encourage tous mes collègues de rencontrer ces représentants et d'écouter l'avis des médecins. Il y a quelques semaines, la première ministre avait annoncé qu'on s'intéressait à des négociations et que la première chose à discuter, et je suis heureux de vous dire que hier soir, ces négociations ont été amorcées et donc nous parviendrons à une solution afin d'aller de l'avant pour même conclure un accord avec les médecins bientôt. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci à la Première ministre. Le coût de l'électricité a augmenté de 300 sur les libéraux et augmentation de 50 depuis le mandat de cette Première ministre. Les entreprises, les familles, les écoles, les hôpitaux souffrent en raison de la facture d'électricité. Hier, il s'est avéré que le PDG de Hydro One a un salaire de 4,5 millions de dollars. D'après la Première ministre, est-ce qu'il existe un problème? La Première ministre. À partir de 2013, nous avons essayé de faire baisser les factures d'électricité. Nous comprenons qu'il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que le plan ontarien pour l'équité dans le secteur d'électricité effectua une remise de 25 Et pour les personnes vivant dans les collectivités éloignées et rurales, il y aura une réduction de 40 ou 50 et les augmentations sont indexées à l'inflation pendant quatre ans. Nous comprenons que les améliorations faites avaient des coûts associés et c'est pour ça que nous avons déposé ce plan pour l'équité et c'est pour ça que les gens verront des réductions avant l'été. Complémentaire, 4,5 millions de dollars pour le nouveau PDG d'un Hydro One privatisé, dix fois plus que la moyenne des salaires des PDG à l'échelle du pays. Si la Première ministre a l'intention d'effectuer un sondage concernant ce salaire de 4,5 millions de dollars, je peux lui dire que ce n'est pas une bonne idée. Elle pourrait donc économiser cet argent parce que les gens sont en colère en raison de ce salaire. Je pense que la Première ministre arrêtera la privatisation de Hydro One. Ministre de l'Énergie. 
Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de pouvoir parler de cette question. Je sais que les salaires sont très élevés et plus élevés que les salaires moyens des Ontariens. Beaucoup d'Ontariens peinent à payer la facture d'électricité. Et c'est pour ça que nous avons déposé le plan pour effectuer une réduction de 25 Mais quant à Hydro One, une transition a été effectuée. C'est une excellente société cotée en bourse. Ce n'est plus un organisme gouvernemental. Et donc, étudiant leur bilan, ils ont fait, ils ont réalisé 60 millions de dollars en économie. Leur performance en matière de santé et sécurité est excellente. Et cette société a lancé des initiatives pour faire baisser les factures d'électricité. Hydro One a pris l'initiative de brancher à nouveau tous leurs clients qui s'étaient fait débrancher. Vous avez terminé, mais moi, je me suis levé. Complémentaire final. Merci. Il est dommage que c'est seulement les PDG et les actionnaires de la société qui réalisent les bénéfices plutôt que les Ontariens. La première ministre défend ce salaire de 4,5 millions de dollars et le ministre de l'Énergie ne s'oppose pas à la facturation en fonction de l'ordre de consommation obligatoire. Il ne comprend pas la situation. 4,5 millions de dollars pour un PDG et la première ministre ne permet pas aux, euh, aux parents de préparer leur repas au bon moment. Est-ce que c'est la situation à laquelle doivent faire face les Ontariens? Le ministre de l'Énergie. Bien entendu, nous sommes heureux d'aider ces familles. Nous avons un plan qui vise à réduire le facteur d'électricité de 25 Ce n'est pas un plan imaginaire. Ce n'est pas un plan qui sera mise en place dans quelques décennies. Nous avons agi, nous avons écouté les Ontariens et nous avons déposé un plan qui vise à réduire leur facture d'électricité de 25 C'est une réduction importante quant à la facturation en fonction de l'ordre de consommation. Il est bien évident que les députés d'en face ne comprennent pas le réseau. Nous, nous réalisons des économies de 5 en raison de la conservation d'électricité et ceci va faire baisser les coûts au sein du réseau parce que nous n'aurons pas besoin de plus de production. Leur plan est un plan tout à fait imaginaire. Nouvelle question, la chef du troisième parti. À la première ministre, le gouvernement n'a pas même réalisé leurs objectifs en matière de conservation d'électricité. La première ministre a dit aux Ontariens que son gouvernement serait en mesure de contrôler Hydro One même après la vente. Si c'est le cas et si elle contrôle Hydro One, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait quant au salaire du PDG? Ministre de l'Énergie, nous sommes actionnaires de Hydro One. Et en ce qui concerne l'importance de reconnaître que ces salaires sont élevés, qu'ils sont beaucoup plus élevés que la moyenne chez les Ontariens, mais nous savons que beaucoup d'Ontariens peinent à payer la facture d'électricité. C'est pour ça que nous avons déposé notre plan, le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. C'est la réduction la plus importante des factures d'électricité dans l'histoire de la province. Les personnes à faible revenu verront une réduction de 25 Et le programme de soutien en matière des factures d'électricité les aidera encore plus. Les néo-démocrates n'ont pas même pensé aux personnes à faible revenu. Nous aidons toutes les familles de la province. Complémentaire. Les gens sont censés être contents qu'il y a eu des augmentations des factures d'électricité de 275 les gens n'en sont pas heureux. Si la première ministre ne peut pas maîtriser ce salaire malgré qu'elle affirme que le gouvernement contrôle Hydro One, peut-elle donc expliquer aux Ontariens pourquoi elle continue de dire que même après la vente de Hydro One, le gouvernement sera toujours 
en mesure de contrôler cette société. Le ministre, nous avons parlé très souvent de la vente de Hydro One et les investissements qui seront faits dans les infrastructures. Le troisième parti ne parle pas des mesures de notre gouvernement visant à mettre fin à l'utilisation du charbon. Le charbon ne fait plus partie de notre bouquet énergétique. Et ce matin, des enfants de la province nous ont parlé du fait qu'ils sont en mesure de jouer à l'extérieur parce qu'il n'y a, a plus de journées de smog. Nos investissements sont au bénéfice des familles à l'échelle de la province. Et nous comprenons qu'il y a des coûts associés. Un coût de 50 milliards de dollars afin de permettre aux gens d'aller en plein air. Ce parti d'en face ne euh, l'aurait pas fait et nous rendons tout à fait abordable le réseau de l'électricité. Complémentaire final. La première ministre défend un salaire de 4,5 millions de dollars d'un PDG. Elle refuse d'arrêter la vente mal avisée de Hydro One, malgré le fait qu'il est bien évident que le gouvernement n'aura aucun, aucune surveillance de de cette société. La première ministre et le ministre de l'Énergie ne comprennent pas les difficultés des familles reliées à la tarification en fonction de leur consommation. La première ministre, comme mettra-t-elle en évidence le fait qu'elle prend au sérieux les intérêts des Ontariens et quand est-ce qu'elle fera ce qui s'impose Quand est-ce qu'elle va arrêter la vente de Hydro One le ministre de l'Énergie. En fait, c'est sous cette première ministre que nous investissons dans les infrastructures à l'échelle de la province. C'est grâce à cette première ministre que nous ferons baisser les factures d'électricité de 25 en moyenne. Merci. En parlant de nos investissements, nous avons dépensé 50 milliards de dollars pour investir dans un réseau en piteux état. Les partis d'en face euh, n'avaient réalisé aucun progrès et continuaient d'ignorer le secteur de l'électricité. Mais nous, nous ne l'avons pas fait. Nous avons créé un réseau propre et fiable. Nouvelle question, le député de London, Elgin Middlesex London. Cette question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement libéral est en train de lutter contre les médecins de la province. Et le gouvernement dit que la facturation des médecins sont équivalente à leur salaire. Le gouvernement a fait des compressions unilatérales aux soins des patients et en fait blâme les médecins. L'Association médicale de l'Ontario est présente aujourd'hui. La Première ministre va-t-elle avancer ses excuses en ce qui concerne le traitement des médecins de la part de la province. Ministre de la Santé, je suis tout à fait encouragé qu'il y a quelques semaines, l'Association médicale de l'Ontario a nommé une nouvelle équipe de négociation. Le gouvernement a aussi nommé une équipe de négociation. Et donc, la première chose qui fera l'objet de ces négociations, c'est produit hier soir. Et l'élément le plus important, c'est euh, un processus euh, efficace de négociation. Nous sommes tout à fait heureux des possibilités en matière de négociation. Nous travaillons avec euh, les gens hautement qualifiés qui sont à la table de négociation. Nous avons une excellente équipe et nous serons en mesure de collaborer pour parvenir à une solution complémentaire à la Première ministre. Pourquoi est-ce que ce dialogue n'a pas eu lieu il y a trois ans avant la diabolisation des médecins? Il s'est avéré que c'était en utilisant des sondages. C'est ça la manière par laquelle le gouvernement a créé cette équipe. Mais le gouvernement continue de diaboliser, diaboliser les médecins. Et plutôt de parvenir à une solution, le gouvernement a financé des sondages et a créé des combines pour diaboliser ce métier. Selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement sera obligé de faire des compressions de plus que 2 milliards de dollars 
dans le réseau de la santé. Est-ce que la décision de la première ministre a été éclairée par les sondages ou est-ce que la première ministre va collaborer avec les professionnels de soins de santé pour répondre aux intérêts des patients? Intervention du président. Le ministre. Cette question avait tellement d'éléments qu'il est plus facile de revenir vraiment à la première question du chef de l'opposition où on a fait référence aux listes d'attente. Il a parlé qu'il y a plus de travail à faire pour les remplacements de la hanche. 85 des Ontariens et Ontariennes reçoivent leur remplaçant à temps. C'est mieux que la moyenne nationale. 99 des thé radiothérapies sont dans nos délais. Les taux d'eau densitomètres sont aussi faits à temps. En moyenne, les Ontariens reçoivent des soins qui sont au-delà de la moyenne nationale. C'est très important pour nous. Les, listes les temps d'attente ont diminué grandement aussi pour les traitements d'oncologie. Nous avons fait tout cela en raison de nos médecins, Monsieur le Président, grâce à nos infirmiers et infirmières, grâce aux professionnels de la santé qui travaillent de façon acharnée. Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Une nouvelle question, député de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, la FESO, la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, a publié ses rapports concernant les situations de travail et des situations de violence dans les écoles. Et personne n'a dit que c'est dans ce sondage que la violence diminuait. Quatre membres sur cinq étaient incapables ou ne connaissaient pas les, for les formulaires pour faire rapport de cette violence en milieu de travail. Et la majorité d'entre eux ont aussi fait face à des pressions afin de ne pas faire rapport de ces violences. La situation, de toute évidence, ne s'améliore pas. Quand est-ce qu'on montrera aux travailleurs en milieu scolaire qu'il est important de protéger leur santé et sécurité? À la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté, qui est porte-parole en matière d'éducation, pour et je la remercie de sa question très importante. Dans aucune situation est-ce que la violence dans nos écoles est acceptable. Nous voulons que nos écoles soient des endroits sécuritaires pour les élèves, les travailleurs de l'éducation et les enseignants. C'est un élément que nous voulons clarifier. J'ai rencontré les membres de la FESO. J'ai été clair avec eux. Nous reconnaissons que c'est une question sérieuse, tout particulièrement en ce qui a trait au devoir de faire rapport. Nous voulons parler d'une culture dans nos écoles qui fait la promotion de la sécurité. Nous travaillons avec la FESO à cet effet. Complémentaire. Les chiffres de la FESO et de la FEO sont très inquiétants. On voit beaucoup de problèmes qui touchent différents ministères, entre autres la santé, les services à l'enfance et à la jeunesse, etc. Une fois par jour, un élève est retiré de la classe d'une salle de classe parce qu'il fait preuve d'agressivité. Et ça met les travailleurs de l'éducation ainsi que beaucoup de jeunes en situation dangereuse. On reçoit moins de financement sur le plan des écoles en ce qui concerne le financement pour les services spéciaux. Moins de travailleurs sociaux se sont engagés par les écoles. Comment est-ce que la ministre peut prétendre améliorer le système alors qu'elle ne fait pas les investissements nécessaires? La ministre de l'Éducation. Nous renforçons la culture de la formation, l'accès à la formation par les employés. Nous avons entre autres la moitié d'une journée d'information. Intervention du président.
Veuillez terminer. Monsieur le Président, nous avons désigné une demi-journée pédagogique pour nos enseignants en primaire pour avoir une formation. Nous avons aussi ajouté de nouveaux financements pour de nouvelles formations pour les besoins spéciaux. Monsieur le Président, voici en quoi nous investissons. Nous avons augmenté nos investissements de 70 à 2,7 milliards de dollars. Nous avons augmenté le nombre d'assistants à l'enseignement de 6 300 postes. Nous savons qu'il y a plus à faire et c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur tous les aspects du secteur, tout particulièrement avec le ministère du Travail à cet effet. Député de Davenport, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de les de l'éducation postsecondaire. Intervention du président. Veuillez terminer. Au ministre, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, nous savons que les gens devraient être en mesure d'avoir accès à l'éducation postsecondaire selon leurs capacités et non pas selon leurs possibilités de payer. Nous voulons créer des emplois qui créent un avenir inclusif en Ontario. Nous avons amélioré la presse, le régime le régime de financement de la RAEFO pour l'aide financière aux étudiants de l'Ontario. Est-ce qu'on peut savoir comment vont les progrès sur la modification de ce régime? La ministre, je remercie la députée de Davenport pour cette question très importante. Ce matin, la première ministre, le, la ministre de l'Éducation, ainsi que moi-même, étions au Bishop Morocco à l'école catholique secondaire pour lancer la, le nouveau formulaire d'application pour le régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario. Cette année, des milliers d'étudiants auront des droits de scolarité gratuits fournis par le gouvernement de l'Ontario. Ça signifie qu'un étudiant postsecondaire, un, un étudiant en postsecondaire sur trois verra ses droits de scolarité payés. Les étudiants reçoivent plus d'aide qu'ils n'ont jamais reçu. On en voit ici un changement transformatif. Et voilà la bonne nouvelle. Si vous travaillez fort, vous avez les bonnes notes, vous êtes accepté dans une institution postsecondaire, on ne vous empêchera pas d'aller aux études en raison des droits de scolarité. Complémentaire. Je remercie la ministre pour sa réponse et cette excellente nouvelle pour tous les étudiants de l'Ontario. J'ai entendu la première ministre dire plusieurs fois que l'avantage en Ontario dépend de nos de notre population. Nous voulons nous assurer que la population ait la meilleure possibilité possible sur le plan de l'éducation. Je sais que beaucoup d'étudiants de ma circonscription de Davenport et tout particulièrement les gens qui retournent à l'école font face à des droits de scolarité qui sont bien élevés et ils redoutent retourner aux études. Comment est-ce que les gens peuvent savoir la, le niveau d'aide qu'ils peuvent recevoir? La ministre, je dois avouer que j'ai montré la nouvelle calculatrice de régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario sur ontario.ca baroblique RAFEO pour vanter cette out ce nouvel outil. Monsieur le Président, cette calculatrice montre les bourses, l'aide les, financière disponible aux étudiants. Utilisez la calculatrice qui vous montrera, par exemple, si vous êtes un parent célibataire, vous gagnez 60 000 par année, vous avez trois enfants, vous pouvez obtenir 16 000 C'est beaucoup plus que... C'est beaucoup plus que les droits de scolarité. Ça vous permet aussi d'aider à soutenir votre famille. Vous devez partager cette nouvelle, incluant les députés de l'autre côté. C'est une excellente nouvelle. Député de Chatham, Kent Essex, nouvelle question. Merci. Au ministre de l'Énergie, dans le sud-ouest de l'Ontario, on a été choqué lorsque un adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie a fait commentaire sur 
les serres hydroponiques qui se dirigent vers l'Ohio, qui quitte l'Ontario. Mais vous savez, les producteurs de serres étaient étonnés parce que notre région a toujours été très élevée en humidité. L'humidité, ce n'est pas le problème, c'est le coût de l'énergie qui est le problème. C'est Joe Demena qui l'a dit, il est président PDG de Red Sun Farms. Au ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral s'échauffe sur le vrai coût de la de la, du déménagement des serres hydroponiques à l'extérieur de la province Au ministre des Affaires agricoles, de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, plutôt. Jeudi dernier, J'étais dans l'excellente euh, circonscription de Durham avec M. Anderson, mon collègue, pour annoncer un plan d'appui de 19 millions de dollars pour les serres en Ontario. Je suis très fier de partager cette euh, nouvelle avec mon, député, avec mon collègue de Ch Chatham-Kent-Essex. Nous apprécions l'appui du gouvernement de l'Ontario. Voilà ce qui a été dit le, le, et sa volonté d'investir dans notre avenir, dans l'avenir de notre secteur. Nous appuierons ainsi notre secteur. Nous allons fournir un bon de bons produits grâce au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Au ministre, je ne sais pas lequel. La serre de Leamington utilise moins de gaz naturel en février qu'elle ne l'a fait dans la même période en 2016. Le résultat, la facture a près de doubler, a plus de doubler. Évidemment, il n'y a rien qui montre le nouveau coût du, du plafonnement et échange. Et donc, on se pose la question, quel est... Cette partie de la, de la facture Union Gas a créé un outil en ligne qui montre que cette ferme a payé plus de 15 000 en plafonnement et échange, ce qui a amené la facture à près de 30 000 Au ministre, comment est-ce que cette ferme, la ferme de Nero, ainsi que les autres, peut se défendre alors que le gouvernement a fait doubler leur facture de gaz naturel. Le ministre, je veux remercier le député pour sa complémentaire parce que j'ai plus de citations aussi. Voici ce que Georges de Vécy a dit. Nous sommes très heureux de l'annonce faite par le ministre Lille. Nous sommes très optimistes sur nos perspectives dans cette province afin de déterminer la façon dont on peut assurer un avenir durable pour notre province. Monsieur le Président, aujourd'hui, dans notre annonce, le gouvernement de l'Ontario montre qu'il comprend la contribution au succès de cette province, de l'innovation, de la création d'emplois, de la productivité et de la compétitivité mondiale. Et c'est grâce au ministre Lille que tout cela est possible. Nous encourageons les produits ontariens. C'est une excellente chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, député de Nickel Belt. À la première ministre. Les aînés et les familles ont besoin de l'aide de la première ministre afin qu'on diminue la surpopulation de notre hôpital et diminuer les listes d'attente. Mais cette première ministre nous a laissé tomber en créant beaucoup de problèmes avec 
la relation que nous avons avec les médecins de l'Ontario. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. La première ministre, ce matin, a dépensé de l'argent sur, non pas sur un, deux, mais sur trois sondages afin d'essayer de gagner sa lutte contre les médecins. Pourquoi est-ce que cette première ministre croit qu'il est approprié de dépenser de l'argent public sur le sondage et les relations publiques alors que chaque dollar devrait être investi dans le bon soin de santé pour la population de l'Ontario? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie la question et pour être honnête, je crois que le parti de l'autre côté veut le beurre et l'argent du beurre. On nous rappelle encore et encore de parler aux Ontariens, de les consulter sur les mesures que prend notre gouvernement, sur nos politiques. Intervention du Président. Le ministre. Monsieur le Président, lorsque le ministère de la Santé consulte les Ontariens, et ce à l'échelle de la province, en personne, en ligne, par des lettres, par des sondages, nous le faisons de différentes façons sur une myriade de sujets afin d'aider à informer le gouvernement sur la meilleure façon de donner la priorité aux patients dans la province. Et c'est là que les démocrates se plaignent. Je me serais heureux de donner plus de détails au cours de la complémentaire. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore à la Première ministre, la population veut des listes d'attente qui sont moins importantes. Et la population veut un rendez des rendez-vous avec ses médecins. Mais plutôt que d'aider les hôpitaux, on a gelé le budget des hôpitaux pendant quatre ans d'affilée. Plutôt que de travailler sur l'amélioration des soins, la Première ministre a créé des coupes unilatérales au financement des médecins. Plutôt que de diminuer les délais d'attente, la Première ministre s'est assise et a regardé les, les, les délais augmenter au cours des dix dernières années. Cette Première ministre dépense de l'argent sur des sondages, sur les relations publiques afin d'aider le parti libéral. Pourquoi est-ce que la Première ministre croit que son travail est de mettre le, le parti libéral à l'avant-plan et les patients à l'arrière? Intervention du Président. Le ministre. Monsieur le Président, nous continuons à faire de grands progrès sur les délais d'attente. Et je dois contrer les mythes ici qui sont répandus, répandus par la députée de l'autre côté. Un rapport a rendu, a découvert que l'Ontario a les délais d'attente les moins élevés du pays, que nous battons les délais, de, les moyennes nationales sur les délais, que nous avons diminué les délais d'attente de 29 en salle d'urgence. Les attentes ont été diminuées de 15 Nous avons une cote A en Ontario et nous savons que l'Ontario continue à recevoir d'excellents résultats, que ce soit pour les remplacements du genou, pour de la hanche, pour les opérations de cataracte. L'Ontario, en passant, a été la première province à mesurer les délais d'attente pour certains secteurs de la, du secteur de la santé. Au contraire des néo-démocrates et des conservateurs qui ne se dérangeaient pas avec ce petit détail. La députée de Barry. Au ministre du de, de l'éducation de la petite enfance et de la garde d'enfants. Beaucoup d'élèves me disent qu'il est très difficile de devenir un éducateur de la petite enfance et qu'ils ont de la difficulté à suivre leur voie. Ils ont de la difficulté à payer pour leurs prêts, pour leurs prêts étudiants et construire leur famille. Les dettes de ces jeunes ont augmenté à 31 000 dollars. Leur salaire devrait être de 35 000 dollars. Et c'est donc très difficile pour les exploitants de centres de la petite enfance. Est-ce que la ministre euh, responsable de la petite enfance et des gardes de, de la garde d'enfants de, peut nous dire ce qu'elle fait pour s'assurer que les étudiants puissent suivre leur passion? La ministre. Merci. Je remercie la députée de Barry pour son excellente question. 
Nous avons eu des consultations à l'échelle de la province sur la garde d'enfants et nous avons entendu, eu, en, eu des commentaires de beaucoup d'éducateurs de la petite enfance lorsqu'on parle de leur salaire qui est peu élevé. C'est pourquoi nous investissons en cette, dans cette profession. Notre gouvernement appuie une amélioration du salaire pour les fournisseurs de services de garde agréés dans leur financement annuel. En 2017, le ministère a investi 188 millions de dollars pour les salaires des éducateurs de la petite enfance, ce qui signifie que le personnel des services de garde d'enfants pourrait obtenir une augmentation de 2 dollars l'heure, ainsi qu'une augmentation de leurs avantages sociaux. Et lorsqu'on travaille avec une agence, on pourrait gagner jusqu'à 20 dollars de plus par jour. Ça fait partie de notre plan. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de la Réponse. Une amélioration des salaires, c'est un bon pas dans la bonne direction. Et je suis content de voir que le gouvernement aide ceux qui arrivent dans le marché du travail et qui ont une passion pour une carrière. Il est important de reconnaître la valeur des gens qui participent, mais il faut aussi retenir les professionnels qui sont déjà dans le système et qui font déjà le travail. Ce sont les gens qui aident nos enfants à s'épanouir. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage pour encourager les éducatrices et éducateurs de la petite enfance? La ministre... Merci. Je suis très contente pour, de répondre à la question de la ministre. Notre gouvernement a créé de nouvelles places pour 100 000 nouveaux, nouveaux enfants d'ici cinq ans. Et ce n'est pas seulement un investissement dans l'avenir de nos enfants, mais de notre économie et des familles ontariennes. Parce qu'avec 100 000 nouvelles places, on va voir 20 000 nouveau poste d'éducateur de la petite enfance, c'est 20 000 nouveaux emplois, Monsieur le Président. Avec l'amélioration des salaires et la création d'emplois, on pourra créer ou fermer l'écart de salaire entre les travailleurs à, à, aux garderies et ceux dans des euh, garderies agréées. Et on veut aussi stabiliser afin qu'on puisse maintenir les programmes dans les garderies agréées. Monsieur le Président, on veut euh, lancer euh, un bon avenir pour les enfants et c'est une première mesure. Merci. Nouvelle question, la députée Duren Bruce. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 7 mars, le ministre de l'Agriculture a parlé de euh, la semaine agricole, de la littératie agricole. Mais euh, on a eu une motion. J'ai déposé une motion en 2015 qui a été adoptée par l'appui de tous les partis qui recommandait que le gouvernement ajoute une, euh, un élément euh, sur, au, 9e et 10, au programme de la 9e et 10e année sur les occasions dans le secteur agroalimentaire. Le ministre n'a pas mentionné le projet. Nous nous souvenons euh, que la première ministre a lancé euh, le défi d'emploi dans le secteur agroalimentaire, mais euh, le Conseil du ressources humaines dans le secteur agricole dit que, vu qu'on n'a pas fait assez, on va avoir beaucoup de problèmes et des manques de gens d'ici 2025. Est-ce que la première ministre va s'engager à ajouter ce programme le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'Alimentation. Merci. Je suis très content de répondre à la question de la dé députée et je sais qu'elle est engagée à améliorer la sensibilisation à l'agriculture aussi bien que le, la littératie agricole dans les écoles secondaires. En ce qui a euh, trait au défi agroalimentaire, la Première ministre nous a lancé un défi de créer 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020 et je dis dit à vous et à tous les députés de la Chambre que nous sommes sur la bonne voie pour arriver à cet objectif. On a créé 42 000 emplois à date, donc si on est fait de l'extrapolation, on va remplir cet objectif d'ici l'année 2020. À chaque jour, quand je voyage en Ontario, quand je vais à des collèges communautaires pour voir les diplômés, aussi bien qu'à l'Université de Guelph, les gens ont hâte de travailler dans le domaine de l'agriculture. Question complémentaire. Monsieur le Président, personne ne fait confiance à ce ministre. Je reviens à la Première ministre. Intervention du Président. Order. 
Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Quand j'ai rencontré le pré la présidente du Conseil du Trésor, elle m'a assuré que ma motion serait envisagée. La semaine dernière, la ministre de l'Éducation a prouvé qu'elle peut répondre tout de suite quand elle a parlé du projet pilote de littératie financière. Pourquoi est-ce que le, la première ministre, le ministre de l'Agriculture, la présidente du Conseil du Trésor, le ministre de l'Éducation et tout le groupe, tout le conseil des ministres libéraux et ignore le besoin du secteur agroalimentaire. Il y a deux jours et demi pour ce mois de la littératie. Est-ce que la première ministre, l'ancienne ministre de l'Agriculture, s'engage à ajouter l'agriculture au programme d'école secondaire Réponse du ministre. Les, la leçon, l'histoire de ce côté du gouvernement, ce côté-là de est incroyable. Interruption du président. La députée Duran Bruce a posé la question. Elle veut entendre la réponse, je suis sûr. Parce que moi, je veux entendre la réponse. Monsieur le Président, quand ce gouvernement a proposé il y a quelques années à créer un, pro, euh, un programme de gestion des risques de 100 000 dollars pour appuyer les agriculteurs dans la province de l'Ontario qui n'était pas pour protéger les agriculteurs qui n'étaient pas couverts. Ils ont voté contre cela. À chaque fois qu'on a des innovations en chambre pour continuer à avoir euh, la croissance dans un secteur qui est très important, qui euh, produit 36 milliards de dollars du PIB ontarien, ils votent contre. Nouvelle question, la députée de Park Daily Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Des coûts d'électricité faramineux rendent plus euh, cher de prendre la CTT et la ta les tarifs d'électricité ont augmenté de 13 par rapport à l'année précédente, même si les gens utilisaient le même montant d'électricité. Depuis que la Première ministre a pris le pouvoir, les tarifs d'électricité de la CTT ont augmenté de plus de 40 La Première ministre dit qu'elle veut réparer ce problème, mais la CTT ne va pas avoir les 25 de réduction des tarifs d'électricité qu'elle promesse dans des publicités qui sont payées par l'argent du public. Pourquoi est-ce que la Première ministre va exclure la CTT de son plan hydro Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier la députée de la question. Quand, en ce qui a trait à, au plan d'équité sur l'électricité, ce que je veux dire, chaque personne qui prend la CTT va avoir une réduction de 25 Et chaque personne en Ontario, dans les 444 municipalités, va bénéficier, vont bénéficier de ce plan ontarien pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Mais en ce qui a trait à la ville de Toronto, dont la CTT fait partie, on va avoir de 2 à 4 de réduction dans les tarifs d'électricité. C'est une réduction modeste, mais on fait beaucoup plus d'autres choses pour les municipalités. Il il y a beaucoup de programmes qui vont aider les municipalités à pour gérer ces coûts d'électricité. Par exemple, le plan euh, d'électricité pour les municipalités aide les municipalités à faire de la planification pour une bonne utilisation. On a ici 992 millions de dollars du fonds d'investissement vert. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la Première ministre. Je répète, la Commission des transports de Toronto paye des tarifs d'électricité qui ont augmenté de plus de 40 depuis l'arrivée au pouvoir de la ministre. Le plan électrique de la Première ministre va rendre riches les banquiers, mais ne va pallier au coût de l'électricité qui rend tout plus cher. Le plan de la Première ministre ne va pas réduire les factures d'électricité de la CTA de 25 ou 17 Pourquoi est-ce que la Première ministre dépense de l'argent public pour la promotion d'un euh, programme qui euh, en, euh, rend les banquiers riches et elle laisse les tarifs d'électricité de la CTT augmenter et ce qui va euh, rendre plus cher aux, aux euh, passagers 
le ministre des Transports. Je remercie la députée d'en face de sa question. Et je peux comprendre de la fin de la deuxième question. À la racine de, de, de sa question, ça a très bien sûr assuré que euh, le transport en commun à Toronto et partout dans la province n'est non seulement là, mais c'est aussi accessible et abordable. Cette député sait que j'ai eu l'occasion de le dire à répétition ici en Chambre qu'il n'y a pas aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a fait plus pour appuyer les transports en commun dans la ville de Toronto et dans les 98 autres collectivités où il y a des transports en commun sous le leadership de cette première ministre. Cette députée sait qu'on a dit qu'on va doubler, doubler le programme de, de, de taxes de l'essence pour les municipalités. Euh, sur les quatre ans, on va donner à la ville de Toronto à, euh, 160 10 millions de dollars supplémentaires, en plus de 35 millions de dollars pour aider les gens. Nouvelle question, la députée de Kingston et les îles. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires des aînés. Je veux vous féliciter encore une fois que vous êtes devenu le premier ministre des aînés des Affaires des personnes âgées. C'est une mesure importante qui euh, démontre que nous voulons aider les aînés vous êtes très occupé dans votre portefeuille. Vous avez lutté, vous avez visité euh, Christine McMill et le groupe Oasis dans ma circonscription de Wilkinson et les îles. Hier, en partie du projet de loi 87, la loi sur la vie active pour les dans les centres des aînés, euh, une fois qu'il sera adopté, on va avoir... Euh, de, des mesures législatives plus flexibles de ce qui existait avant. C'est des bonnes nouvelles pour des 160 centres qui existent et donnent des services à plus de 100 000 personnes âgées. J'aimerais que la ministre nous parle, nous dise davantage. Interruption du président. Minister. La ministre des Affaires des personnes âgées. Merci. Je veux remercier la députée de Kingston et Isle de la question importante qu'elle m'a posée. La loi sur les centres des aînés actifs a été proposée en reconnaissance de la, de la nature changeante de la démographie en Ontario. De, dans les 25 ans à venir, la population d'aînés est censée doubler à 4 millions de personnes. Et c'est important que les personnes qui vieillissent puissent le faire en sécurité, en bonne santé, qui jouent un rôle actif. Et ces centres jouent un rôle très important. Dans cette loi, on veut moderniser le cadre pour les centres de personnes âgées pour refléter les réalités de la vie des aînés d'aujourd'hui avec un changement symbolique très important qu'on renomme les centres au centre de vie active pour les personnes âgées. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier la ministre pour sa réponse. Il semble que c'est une bonne mesure législative et je suis sûr que tous les députés euh, seront, vont, vont appuyer ce projet de loi. Et l'association de ma circonscription pour les personnes âgées sera très contente de ces changements. Nous avons 675 bénévoles dévoués et on donne beaucoup de services dans toute ma circonscription de Kingston et des îles. Et je veux remercier les gens du travail. Mais Madame la ministre, je veux vous demander comment est-ce que vous déterminez quels changements on devrait faire aux mesures législatives. Les centres servent des gens d'éducation de, de, et de milieux différents et d'intérêts différents et qui parlent des langues différentes. On a aussi des pro beaucoup de flexibilité dans les programmes. En voyant comment cela touche les aînés de Wawa, Windsor et partout dans la province, comment est-ce que vous êtes arrivé à un équilibre? La ministre, merci. Encore une fois, je veux remercier la députée de Kingston et d'une bonne question. Comment est-ce qu'on a déterminé quel changement on devrait faire à la loi sur la vie active des aînés Et la, la, la réponse est très simple. On a, par des sondages et des consultations, on a demandé aux aînés et on a entendu presque 80 des centres de personnes âgées qui seront renommés en vie active des aînés 
ou sur comment améliorer le programme. Certains des changements incluent de donner du pouvoir aux collectivités locales, d'avoir plus de programmes avec des partenariats à venir et, euh, et d'autres mesures. Nouvelle question des petites Kinshkonestog. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Aujourd'hui, à Queen's Park, on a eu des gens qui souffrent de maladies, qui continuent à attendre euh, l'approbation pour, pour le traitement, qui a reçu l'approbation euh, par Santé Canada. Les gens qui souffrent de la maladie euh, des euh, reins euh, polykystiques euh, ont beaucoup d'effets des tumeurs avec beaucoup de douleur. L'année dernière, euh, Santé Canada a approuvé le premier traitement, mais euh, l'Ontario ne couvre pas euh, ce, cette maladie. Il y a des gens qui sont ici de cette fondation, de cette maladie. Et pourquoi est-ce que le ministre ne couvre pas ce traitement dont ils ont tellement besoin, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question et j'accueille les gens qui sont ici pour parler de la maladie des reins polykystiques qui est trop répandue et qui est une maladie difficile pour les gens à avoir. Le député d'en face devrait savoir maintenant qu'il a un processus que l'approbation de Santé Canada pour est seulement le, la première mesure dans un processus à plusieurs mesures. Une fois approuvé par Santé Canada, on demande à ce qu'on voit d'efficacité, des preuves de l'efficacité et ce qui est fait séparément par chaque province et territoire. Nous avons créé une province pour le, un processus pour le faire à l'échelle nationale et on va revoir les preuves après l'approbation par Santé Canada. Merci. Question complémentaire. On sait que ce traitement n'est pas pour tous les gens, mais les gens qui souffrent de maladies polykystiques des reins euh, sont ici parce que, avec des médecins qui ont indiqué comment on peut les traiter. On a vu cela, les gens qui souffrent de maladies rares, attendre euh, les, des décisions des groupes de travail pour les maladies rares et ils rejettent notre comité spécial sur les maladies rares. Mais on entend d'entendre les réponses du groupe du ministre. Mais vous avez le rapport sur votre bureau. Les maladies, les malades avec des maladies rares en ont marre d'attendre et les patients de cette maladie polykystique des reins veulent avoir l'approbation du traitement et donc déposer le rapport que votre groupe a déposé. Réponse du ministre. Merci. Je pense que c'est Genark. Euh, le député d'en face. On a été revu par ce processus national et a recommandé que Genark ne soit pas indiqué pour le traitement de la maladie polykystique des reins parce qu'on n'a pas démontré qu'il y a des résultats positifs pour les gens qui ont cette maladie. On a soulevé des questions de, de sécurité quant à des problèmes de sodium et aussi une augmentation des cancers de la et donc, il faut enlever la politique de tout ça. Et il faut laisser aux experts cliniques, euh, les scientifiques, les médecins euh, et euh, les universitaires de voir les euh, données probantes. On a invité les manufacturiers à avancer. Mais en collaboration, j'ai euh, identifié pourquoi on a dit non. Merci. On a un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 111, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice terminant le 31 mars 2017. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes.
tous les députés, s'il vous plaît, regagnez vos sièges. mars 2017, Madame Sanders a proposé la deuxième lecture du projet de loi 111. Veuillez vous lever à tour de route ceux qui sont pour. M. Garduca, Mr. Souza, Mr. Souza, Ms. Wynn, Ms. Wynn, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Mr. Dugan, Mr. McCharles, Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Takar. Mr. Quinter, Mr. Quinter, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Bardinetti, Mr. Delaney, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Moridi, Ms. Hunter, Mrs. Hunter, Mr. Leo, Mr. Leo, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Tebow, Mr. Tebow, Mr. Codney, Mr. Codney, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Ms. Manga, Ms. Manga. Mr. Crack. Mr. Crack. Ms. Domerlin. Ms. Domerlin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jassy. Mr. Jassy. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mrs. McMahon. Mrs. McMahon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mrs. Naidu Harris. Mrs. Naidu Harris. Mrs. Wong. Mrs. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Mr. Hogar. Mr. Hogar. Mr. Koala. Mr. Koala. Mr. Molly. Mr. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Milch. Mr. Milch. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Vernil. Mr. Vernil. Madame de Rosier. Madame de Rosier. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever à tour de rôle. Ms. McLeod. Mr. Arna. Mr. Arna. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakabuski. Mr. Yakabuski. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Monroe. Mr. Monroe. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipe. Mr. Pettipe. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Vanta. Mr. Vanta. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Ms. Denova. Ms. Denova. Mr. Tabbin. Mr. Tabbin. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sat. Ms. Sat. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Jelena. Madame Jelena. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mr. Gret. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Pour 51, contre 42. Vu qu'il y a 51 pour et 42 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Ordre G11, troisième lecture de la loi autorisant, autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice terminant le 31 mars. Madame Sanders. Merci, Monsieur le Président. Je propose la troisième lecture du projet de loi G111, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Madame Sanders propose la troisième lecture du projet de loi 111, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Plaît-il à la Chambre la motion soit adoptée? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. À mon avis, lui l'emporte. Convoquer les députés, sonnerie de de cinq minutes. C'est la même voix. 51 pour, 41 contre. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et intitulé selon la motion. Vu qu'il n'y a pas d'autres votes différés, là, est, euh, on est en pause jusqu'à 15 heures.